ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಾಲು ನೋವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊತಾ ಇರ್ತೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎರಡೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮದು ಮನೆ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥ ರೂಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಯದ ಒಳಗಡೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ದು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಇನ್ನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಏಳು ಗ್ರಹಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ಏಳು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ರಾಹುಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ರಾಹುಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲಗ್ನದಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಆನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಹದ ಸೂಚಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದು ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತ್ ಶನಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಶನಿ ದಶ ಕೇತು ಭುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೇತು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಭುಕ್ತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಂದ ಎಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ
ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುರು ಜಾನ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಮೂಲ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನವರಾತ್ರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನದ ಕಾಲ ಬೇಗನೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರ ಹೂಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹೂಂ ವಿವಾಹ ಸಂತಾನ ಕಲ್ಯಾಣಾದಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಕ ವರ್ಧಯ ವರ್ಧಯ ಸ್ವಾಹ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿಗಳು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲತಃ ಈ ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಬಗೆಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಏನು ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಲಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಗುರುಜಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೋರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನೋ ಬಾಧೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥವ್ರಿಗೂ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಸೂಚಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಸಿ ಹೋಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಆಗದಿರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡು ಇದು ಬಹಳ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ತಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಆ ಮಗುಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತನೇ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಆಯುಷ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಮಹಾನೀಯರು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ರು ಸೊ ಈಗೂ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇನ್ ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳತಾ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಏನಿದ್ರೇ